Ciao a tutti, oggi piccola recensione su un libricino che mi è piaciuto davvero tanto. Parlo di Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare di Luis Sepulveda. E io lo conosce conoscevo già questa storia grazie al cartone animato, eh, il film prodotto da Vittorio e Rita Cecchigori, che lo conosco da quando ero ragazzina, che è veramente bello. E praticamente la storia, come dice il titolo, parla di, di un gatto eh, che si prende cura eh, del luogo di una gabbiana che muore a causa del petrolio nel mare, cioè lei stava pescando e stava pescando il pesce da mangiare e rimane intrappolata dal petrolio eh, gettato nel mare, eh, disperso nel mare e riesce però comunque a deporre il suo uovo sulla terraferma e affida eh, il suo uovo a questo gatto, Zorba, che è adorabile, un gattone nero, e gli, fa, gli strappa tre promesse. Uno di prendersi cura dell'uovo, di, no, di non mangiare l'uovo anzi, di prendersi cura del pulcino che nascerà dall'uovo e di insegnargli a volare. Il gatto, siccome Zorba, questo gatto è, è molto buono, un animo nobile, accetta perché comunque questa la gabbiana sta morendo e non ha cuore di non accettare e così la gabbiana muore e lui eh, deve prendersi cura di, questo, di questa gabbianella che poi chiamerà fortunata e non, non se ne occupa da solo ma anche ad, eh, con l'aiuto di a, altri amici gatti e io trovo questa, questa storia eh, questo racconto scritto in modo davvero bello scritto in modo davvero preciso eh, è un racconto per bambini che però ehm, insomma, è bello anche da adulto leggere perché eh, descrive molto bene le cose e le situazioni in maniera semplice però mirata e, e va a sottolineare anche alcuni aspetti magari delle cose ehm, in maniera molto cioè, con, con sensibilità e questo mi è piaciuto non è un semplice libro per bambini raccontato così mh, superficialmente è raccontato bene con delle belle descrizioni. Eh, in questo libro è presente, a parte che è molto tenero e, e anche un po' triste, dà dei grandi insegnamenti. Uno, è la solidarietà, il senso dell'unione fa la forza, perché questo gatto si occupa della gabbianella grazie all'aiuto dei compagni che tutti si impegnano per questo fine comune. Quindi è molto bello questo senso di solidarietà, di amicizia. Il secondo è l'aiuto dato senza aspettarsi niente in cambio. Anche questo è molto bello perché Zorba con gli altri gatti si occupa di questa gabbianella solo per una promessa fatta, cioè solo perché intendono farlo, non per ottenere qualcosa. Ed è bellissimo l'affetto, cioè l'aiuto incondizionato dato così solo per nobiltà d'animo, per generosità. Il terzo punto fondamentale in questa storia, eh, un'altra cosa meravigliosa, è l'amore e l'affetto che si va ad instaurare tra due specie diverse, che è il gatto e la gabbiana, e potrebbe essere anche un riferimento comunque all'essere umano, comunque, eh, comunque non dovrebbe esistere il razzismo, la, eh, la discriminazione verso chi è diverso da noi, qui invece questo libro insegna che non deve essere un problema ehm, volere bene, aiutare, vivere con qualcuno diverso da noi, ma che anzi questo ti arricchisce. Ed è, cioè, ci sono tantissimi insegnamenti, questo libro è una cosa meravigliosa, dà un sacco di insegnamenti, cioè, è una favola ma dà un sacco di insegnamenti, pure se è presentata come una, una favola, qualcosa che comunque non esiste, non è che parlano e si occupano delle gabbiane. Un libro meraviglioso, che ha poche differenze con, con il film, anche il film è tenerissimo, molto particolare, ha uno stile, ha uno stile veramente particolare, diverso da, da quello Disney, diciamo, da quello favoleggiante Disney, ha uno stile molto semplice, però molto carino, i disegni sono molto carini, eh, la colonna sonora anche è, è notevole, sicuramente da ascoltare, vi invito a farlo e se non avete visto questo film procuratevelo perché è veramente bello e commovente, io ogni volta mi commuovo a guardarlo e non mi stacca mai, è molto carino, eh, è bello anche il doppiaggio, comunque poi la voce della gabbianella è davvero tenera quando è piccolina, 
e libro e film molto belli, film ricalcato bene sul ricalca bene il libro, con poche, cioè, poche differenze dal libro, è, è molto molto bello. Mm, spero di avervi invogliato a leggerlo, se lo conoscete fatemelo sapere, voi come lo, lo trovate, cioè, sia il film che il libro, io proprio li adoro, sono tenerissimi, proprio una dol dolcezza infinita in, questo, in questa storia. Poi vabbè, io adoro i gatti, quindi c'è un ulteriore punto in più che do a questo libro. Eh, spero che il video vi sia piaciuto e insomma parliamo, ne fatemi un po' sapere nei commenti di, di questo libro, insomma se lo conoscevate, cosa ne pensate, eccetera eccetera. Un bacione e al prossimo video. Ciao ciao! Visto che questo è l'ultimo video prima di Natale, ci tenevo a farvi tantissimi auguri, cercate di trascorrere questa giornata con le persone che amate serenamente e cercate di tenere lontani i problemi della vita quotidiana, almeno per questo giorno.